प्रब्लेम <coughs> ना ओके क्लसिकल चैप्टर मनोरंजनिकल इकोनॉमिकिटी a uh, modern guide to macroeconomic and introduction to completing school thought ঠিক আছে কন্টেন্ট অফ দিস লেকচার এই লেকচারে কি কি দিয়ে এই লেকচারটা তৈরি হয়েছে সেটা দেখো বা এই লেকচার শিখে আপনি স্টুডেন্ট কি কি জানতে পারবে ট্রেড থিওরি অফ রিকার্ডো উইথ ক্রিটিসিজম রিকার্ডো এর ট্রেড থিওরি রয়েছে সেই ট্রেড থিওরি তে আমরা জানতে পারবো मुक्त वाणिज्य কেন অ্যাডাম স্মিথ ভূমিবাদের বিরোধিতা করেন বা সমালোচনা করেন এটা সম্পর্কে জানতে পারবো এছাড়া ইভালুয়েশন অফ দি কন্ট্রিবিউশন অফ অ্যাডাম স্মিথ ঠিক আছে অ্যাডাম স্মিথের যে অবদান সেই অবদানের আমরা মূল্যায়ন করতে পারবো এছাড়া আমরা জানি ইকোনমিক রেট অর্থনৈতিক খাজনা কি বলে কোয়াজি রেট কোয়াজি বানি খাজনাটা কি ডিসটিংগুইশ বিটুইন কোয়াজি রেট এন্ড ইকোনমিক রেট तो 
রেঞ্জ হিকারিয়ান এর যে রেঞ্জটা আছে কাটা যে তত্ত্ব আছে যদি সমান হয় এটাও আমরা পড়ি ঠিক আছে তো কারো কোন জায়গায় যদি সমস্যা থাকে কারো কোন জায়গায় যদি প্রবলেম থাকে সাইড স্লাইড দেখতে যদি সমস্যা হয় অথবা কথা শুনতে যদি সমস্যা আসে তাহলে যাই হোক देयर इज द एरर स्मिथ यू लाइक टू सी हिज पिक्चर सो क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट आर आजके टॉपिक थ्योरी ऑफ उत्पादन क्षेत्र पूर्ण सुविधा अर्जन सम्भव वैदेशिक वाणिज्य पन्नर बजार सम्प्रसारण देश उत्पादन क्षमता पूर्ण विकास करते उत्पादन करते उत्पादन करोपादने उत्पादन करप्तानी कर उत्पादन परम व्यय सुविधा उत्पादन और रप्तानी कर उत्पादन कर अनुमित शर्तन दाड़ी भेगे नम्बर द्रव्यर मूल्य श्रम द्वारा निर्धारित है श्रम द्रव्य मूल्य श्रम द्वारा निर्धारित मोबिलाइजेशन विभिन्न देश मध्य श्रम गतिशील मैं अभ्यंतरे गतिशील बहर जे मान विभिन्न देश आज बहर देश मध्य स्वाख्याल इंटरनेशनल 
দুটো পণ্য আছে একটা এক্স এবং একটা ওয়াই বাংলাদেশ কি করে একদিনের শ্রমে এক্স কতটুকু উৎপাদন করতে পারে 40 যুক্তরাষ্ট্রে ওই একদিনের শ্রমে কত একক উৎপাদন করতে পারে 20 একক ঠিক কি ভাবে ওয়াই দ্রব্য উৎপাদনে ওয়াই দ্রব্য উৎপাদনে বাংলাদেশ কত কো করতে পারে 12 যুক্তরাষ্ট্র কত করতে পারে 16 so এই যে টেবিল এই টেবিল থেকে কি দেখা যায় সেই টেবিল থেকে দেখা যায় যে একই পরিমাণ শ্রম দ্বারা বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবশ্যই x পণ্য বেশি উৎপাদন করে কতটুকু বেশি উৎপাদন করছে 20 এক সুতরাং x পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে কি রয়েছে পরম ব্যয় সুবিধা রয়েছে x পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে পরম ব্যয় সুবিধা রয়েছে ঠিক একই ভাবে ওয়াই পণ্য উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের পরম ব্যয় সুবিধা রয়েছে কেন যুক্তরাষ্ট্র একই পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করে ওয়াই চার একক বেশি উৎপাদন করে এখানে 12 করছে এখানে 16 করছে তার মানে যুক্তরাষ্ট্র কত একক দ্রব্য বেশি উৎপাদন করবে চার একক সো বাংলাদেশ এক্স দ্রব্য উৎপাদন করবে যেহেতু পরম ব্যয় সুবিধা রয়েছে সেটা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করবে ঠিক একই ভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ওয়াই দ্রব্য যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ওয়াই দ্রব্যটা বাংলাদেশ কি করবে আমদানি করবে এভাবে দুটি দ্রব্য দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠিত হবে ব্যাপারটা क्लियर এভাবে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠিত হবে দেখেন এখানে লেখা আছে যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ওয়াই পণ্য বেশি উৎপাদন করতে পারে ফলে এর উৎপাদনে তার পরম ব্যয় সুবিধা আছে এডা মিশ্রিতের মধ্যে তাই বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে x এবং y পণ্য পূর্ণ বিশেষ আয়ন করা উচিত স্পেশালাইজেশন যে সেটা করা উচিত তাহলে মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে উভয় দেশের কল্যাণ হবে কারণ বাণিজ্য বিহীন অবস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে 40 একক x এর বিনিময়ে 12 একক y পাওয়া সম্ভব সেই ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 12 এককের বেশি সংগ্রহ করা সম্ভব বিপরীত অবস্থা থেকে আসে ব্যাপারটা যেটা বলেছি কি কেন যদি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হয় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে দেশের অভ্যন্তরে দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ কারণ একটা অঞ্চলের সাথে আরেকটা অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যদি বাণিজ্য হয় সো এই যে 40 একক x এর বিনিময়ে 12 একক কি পাবে সে y পাবে তো 40 একক x এর বিনিময়ে যদি 12 একক সে কি পায় y পায় তাহলে সে ক্ষেত্রে কি হবে 40:12 ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল বাণিজ্য হলে বাংলাদেশ কি পাবে দেখেন 40 একক x x এর বিনিময়ে 16 একক y তার মানে যায় তার মানে হচ্ছে 4 একক y বেশি পাচ্ছে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 40 একক x দিয়ে পাবে 12 একক y আর যদি বাণিজ্য হয় 40 একক x দিয়ে পাবে 16 একক y তাহলে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল বাণিজ্য ভালো যেহেতু সেই ক্ষেত্রে আমি 4 একক y বেশি পাচ্ছি ব্যাপারটা क्लियर তো তো যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একই অবস্থা যুক্তরাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ভাবে 20 একক x এর দিয়ে 16 একক y পাবে যদি বাণিজ্য হয় তাহলে কি তাহলে কি হবে ব্যাপারটা क्लियर কি যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কি করছে 20 একক x দিয়ে 16 একক y পাচ্ছে কিন্তু খেয়াল করি যদি বাণিজ্য হয় বাণিজ্য হলে যুক্তরাষ্ট্র কি করবে যুক্তরাষ্ট্র সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য হবে তাহলে সে 16 একক y বাংলাদেশে দিবে পক্ষান্তরে 40 একক x কে পাবে যুক্তরাষ্ট্র পাবে মানে ডাবল পাচ্ছে তাহলে সে ক্ষেত্রে তারও লাভ হচ্ছে তাই না অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে निर्दिष्ट श्रम आई देश आई मान वन टू देश অথবা ওয়ে পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য তৈরি করতে পারে একই পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে দুই নাম্বার যে দেশ আছে সে ও এফ পরিমাণ এক্স দ্রব্য এবং ও ওয়াই পরিমাণ 
तुलन प्रथम देश के तुलन द्वितम व्यय सुविधा क्षेत्रा कारण एक उत्पादन करते कतुकुमान बेसि कतुकुमानदेश मुक्त वाणिज्य मध्यम उभय लाभवान अनुजाई कम एक्स बिक्री मुक्त वाणिज्य मध्यम की लाभवान इंटरनलिंगण परम सुविधा पा बस उत्पादन करते हैं वाणिज्य क्षेत्र वाणिज्य क्लियर
এরপর আসি এই তত্ত্বের কিছু ত্রুটি রয়েছে আর সীমাবদ্ধতা রয়েছে সীমাবদ্ধতা গুলো আমরা একটু আলোচনা করছি এক হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ বাণিজ্যের জন্য পরম ব্যয় সুবিধাকে প্রয়োজনীয় শর্ত বলেন বাস্তবে কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় সম্পূর্ণ উৎপাদনে পরম ব্যয় সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করতে পারে এই অবস্থায় বাণিজ্য হবে কিনা বা পরম ব্যয় অসুবিধার সম্মুখীন হলে কোন কোন দেশ মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার মুখে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর আকারে থাকলে পরিবহন ব্যয় বিবেচনা করলে তাদের পরম ব্যয় সুবিধা বিপরীত পক্ষে হয়ে বাণিজ্যের ধরন পরিবর্তন হতে পারে স্বাভাবিক পরিবহন ব্যয় এখান থেকে টেকনাফে যদি যায় द्रव्य मूल्य निर्धारण श्रम मूल्य तत्व पूर्ण नियोग स्थिर व्यय इत्यादि अनुमान वास्तव सम्मत नुर्बलताज्य कथा जाडम स्मिथ তো এখানে কারো কোন প্রবলেম থাকলে বলতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে টপিকস এ যে আমরা চলে যাই কন্ট্রিবিউশন অফ অ্যাডাম স্মিথ ইন দি ফিল্ড অফ ফ্রি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড মুক্ত বা অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথের অবদান মুক্ত অথবা অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথের অবদান তো অ্যাডাম স্মিথের আগে বাণিজ্যবাদীরা রক্ষণশীল বাণিজ্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেন ডেভিড হিউম কে অনুসরণ করে অ্যাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে জোরালো ভাবে তুলে ধরেন নাম্বার ওয়ান প্রথমত তার মতে প্রতিটি দেশের পরম দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদন করলে প্রতিটি দেশ পরম দক্ষতা অনুযায়ী উৎপাদন করলে বিশ্ব উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব বাড়তি উৎপাদনের সুফল মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে বাণিজ্যে লিপ্তে দেশসমূহ ভোগ করতে পারে তিনি দেখান শ্রম বিভাগের সাহায্যে সবচেয়ে কম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি শ্রম বিভাগের সম্প্রসারণ এবং কাম্য ব্যবহার এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তিনি বাণিজ্য বাদীদের রক্ষণশীল বাণিজ্য নীতি অসার প্রমাণে সমর্থন হন বৈদেশিক বাণিজ্য শ্রম বিভাগের প্রসার করতে পারে এর ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়বে তাছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত পণ্যের বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে অ্যাডাম স্মিথ এই তত্ত্বের দুইটি দিক দুই দিক পরবর্তী সময়ে অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের স্বীকৃতি লাভ করে যেমন অধ্যাপক এইচ মায়ান্ট উপরোক্ত দুই বক্তব্যকে উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব এবং ভেনফোর্ড সারপ্লাস তত্ত্ব নামে তত্ত্ব হিসেবে বলেন বহুদিন পর এসব তত্ত্ব অন্যত দেশে বাণিজ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেকটা স্বীকৃত বলা যায় এর থেকে বোঝা যায় অ্যাডাম স্মিথ মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে যে যুক্তি দেন সেই যুক্তি সময়ে কতটা সচেতন ছিলেন যুক্তি দেওয়ার সময় কতটা সচেতন ছিলেন দ্বিতীয়ত একটু খেয়াল করি বাণিজ্যবাদীরা সম্পদ বলতে মূলত অর্থকে বোঝান তারা অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন बक्तव्य बास्तव सम्मत एवं सबशेषे बला जाए 
অ্যাডাম স্মিথ মুক্ত বাণিজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হন এরপরে স্লাইডে আমরা চলে আসি যে কেন অ্যাডাম স্মিথ ভূমিবাদের বিরোধিতা বা সমালোচনা করেন ওয়াই অ্যাডাম স্মিথ ক্রিটিসাইজ ফিজিওক্রেসি একটু খেয়াল করি ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের অ্যাডাম স্মিথ বাণিজ্যবাদের মত ভূমিবাদের বিরোধিতা করেন এর কারণগুলো আমরা নিম্ন থেকে জানতে পারি নাম্বার ওয়ান ভূমিবাদীরা জমিকে সম্পদের একমাত্র উৎস বলেন অ্যাডাম স্মিথ এর অ্যাডাম স্মিথ এর বিরোধিতা করেন অ্যাডাম স্মিথ এর বিরোধিতা করেন তিনি বলেন জমি নয় বরং শ্রম জাতীয় সম্পদের মূল উৎস তিনি প্রকৃত সম্পদের উপর গুরুত্ব দেন অর্থাৎ সম্পদের আর্থিক মান নয় বরং এর প্রকৃত মানে আসল বিষয় ঠিক আছে তিনি তার ওয়েলথ অফ নেশন বইতে বলেন the annual labor or of every nation is the fund which original supplies it with all the necessaries and conveniences of life which it annually consumes and which consists always either in the immediate produce of that labor or in what is purchased with that produce from other nations তো এখানে যে কথাটা বলতে চেয়েছেন যে এখানে জমি নয় বরং শ্রমিক হচ্ছে জাতীয় সম্পদের মূল উৎস তো সম্পদের আর্থিক মান না বরং প্রকৃত মানে হলো আসল বিষয় এছাড়া দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন ভূমিবাদীরা ব্যক্তি স্বার্থের বদলে সমাজের স্বার্থের স্থান উপরে দিয়েছেন এর বিরোধিতা করেন তিনি ব্যক্তি স্বার্থে বিশ্বাসী ছিলেন তার মতে স্বার্থ এবং সামাজিক ব্যক্তি স্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থ পরস্পর বিরোধী নয় কারণ ব্যক্তি নিজের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হলেও সামাজিক স্বার্থের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না তিন নাম্বার উন্নয়নের ব্যাপারে ভূমিবাদীদের ভূমিবাদীরা ভূস্বামী শ্রেণীর ভূমিকাকে বড় করে দেখেন এবং কৃষিকে একমাত্র উৎপাদনশীল ব্যবসা ও শিল্পকে অনুৎপাদনশীল মনে করেন আরাম স্মিথ এসবের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি যুক্তি দেখান শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন দেশের উন্নতির জন্য মূল ভূমিকা পালন করতে পারে না সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন বলেই তিনি এই দিক থেকে ভূমিবাদের বিরোধিতা করেন চতুর্থত ভূমিবাদীরা উৎপাদনশীলতা বলতে পণ্যের খরচের পরে যে উদ্বৃত্তটা সৃষ্টি হয় তাকে বুঝা স্মিথ ছাড়া স্মিথ ছাড়াও স্মিথ ছাড়াও পণ্যের অতিরিক্ত বিনিময় মূল্য বিবেচনা করেন মানে স্মিথ ছাড়াও অনেকে পণ্যের অতিরিক্ত যে বিনিময় মূল্য সেটাকেও বিবেচনা করেন সবশেষে ভূমিবাদীরা ঈশ্বরের বিধি বিধানের আলোকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন তো অ্যাডাম স্মিথ এর বিরোধিতা করেন তিনি বলেন ব্যক্তি সাধারণতবাদ মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন ঠিক আছে তো এরপরে আমরা দেখব যে অ্যাডাম স্মিথ এর পরের স্লাইডে যেটা আছে অ্যাডাম স্মিথ এর Evaluation of the contribution of Adam Smith. Adam Smith is the same as the other one. What do you think? Adam Smith is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is এই প্রতিযোগিতায় বাজার শক্তির প্রভাব সৃষ্টি করে যা থেকে আসে জাতীয় সম্পদের সমৃদ্ধির আকারের সাথে সাথে ব্যবসা ও বিনিময়ের ব্যবসা এবং বিনিময়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবণতা সৃষ্টি হয় ব্যবসা এবং বিনিময়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবণতা একত্রিত হয়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং আয় বেড়ে 
দেশ স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় এভাবেই সমাজের সার্বিক কলা সাধিত হয় তো পূর্ব লেখকদের নৈতিক সংকটের একটি সমাধান এখানে পাওয়া যায় স্মিথের বিশ্লেষণে এই অর্থে যে ব্যক্তির সাথে সামাজিক কল্যাণের কোন বিরোধ নাই তো ব্যক্তি স্বার্থ এবং মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার উপরেই এই পুরো কাঠামোতে কি হয়েছে দাঁড়িয়ে আছে অর্ধ শতাব্দী অকমেন ডাইল যেসব প্রেরণার প্রশংসা করেছে স্মিথ সেগুলোকেই তুলে ধরে ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামাজিক শৃঙ্খলা আর সাধারণ কল্যাণের উৎস হিসেবে তাই যে সমস্ত প্রস্তাব একশো বছর ধরে সামাজিক দার্শনিক আর নীতিগত নীতিবাদীদের বিব্রত করেছিল অ্যাডাম স্মিথ তার একটি উত্তর দিয়ে গেছেন মাত্র দ্বিতীয়ত স্মিথ ভবিষ্যতের অর্থনীতি বৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির একটি এক বিশ্লেষণ কাঠামো দেন প্রাচুর্য আর প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছানোর জন্য প্রতিযোগিতা ভিত্তিক বাজার ভারসাম্য সম্পর্কে তার কল্পিত তথ্য এমন সমস্যা সংজ্ঞায়িত করে যা সমাধান নিয়ে অর্থনীতি বহুকাল ধরে নাজেয়াল হচ্ছিল স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার আর মূলধনের সঞ্চয় সহ তার উন্নীত সমাধান হল পরবর্তীকালে অর্থনীতি বৃদ্ধির দ্বারা পর্যাপ্ত ভাবে সম্প্রসারিত জটিল এক চুক্তিও ব্যবস্থা আরম্ভ করব खजनाहर बाबन जमी व्यवहार कर मालिक के बीस खजना दे জমির উন্নতির জন্য মালিক যে টাকা খরচ করেছে সেটা পাঁচ টাকা আর অন্যান্য যে খরচ আমরা চিত্র দিয়ে একটু দেখবো চিত্র দিয়ে দেখলে ব্যাপারটা আলো ক্লিয়ার হয়ে যায় দেখেন আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যোগান পুরোপুরি অস্থিতিস্থাপক এই যে অস্থিতিস্থাপক লক্ষ সমান্তর হলে जोान जोान मालिक के 
উপার্জন হিসেবে আমরা কি করতেছি নির্দেশ করে এই ক্ষেত্রে মোট হস্তান্তরিত উপার্জন ও এস এ এল নট অর্থাৎ মোট উপার্জন থেকে এই হস্তান্তরিত উপার্জন বাদ দিলে মোট উপার্জন হলো ও পি ডট এ এল নট ও এস এ এল নট হচ্ছে হস্তান্তরিত উপার্জন বাদ দিলে এস পি ডট এ পরিমাণ উপার্জন থাকে এস এস মোট উপার্জন এস পি ডট এ পরিমাণ উপার্জন থাকে একে অর্থনৈতিক খাতা বলা হয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো জমির যোগান সীমাবদ্ধ এস নট এল নট আমি আরেকবার বলছি ভূমিকে শ্রম লম্বকে দাম নির্দেশিত যদি প্রাথমিক চাহিদা এস এস নট এল নট প্রাথমিক যোগান এ বিদ্যুতের উচ্ছেদ করেছে দাম নির্ধারিত ও পি নট আর পরিমাণ নির্ধারিত হচ্ছে ও এল নট তার মানে কি মোট উপার্জন হচ্ছে ও পি নট এ এল নট এস জমির ভাঙা কিন্তু জমির বিদ্যুৎ উপকরণ ব্যবহার বাবদ মালিককে দিতে হচ্ছে ও এস এ এল নট এস उपार्जन जमीर मत स्वल्प मेद मूलधन सरंजाम स्थापक तब दीर्घमे जमीन মূলধন সরঞ্জামের যোগান যথেষ্ট স্থিতি স্থাপন করতে পারে সো জমি স্বল্প মেয়াদে জমি ব্যবহার জমি থেকে যে মোট উপার্জিত আয় আসবে সেই আয় থেকে মোট পরিবর্তনশীল যে ব্যয় আছে যেটা ভেরিয়েবল কস্ট এই ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে যা থাকে সেটাকে ঋণ খাতা থাকে মোট উপার্জিত আয় টোটাল রেভিনিউ রেভিনিউ কিভাবে কাউন্ট করে দামই তো পরিমাণ बुझे न हेलो सॉरी सर भूले सब पुरस्कृत तो हाँ आज आज से ठीक है आज आज जो मिर्चे नीम खासना रोए चे एक में जरूर कम समय ये तो तले नेक्स्ट अमे नेक्स्ट टॉपिक से पुरी दिखो नेक्स्ट दिन पुरी दिखो हाँ नीम खासना था एक और एक में जरूर कम समय आज से जिकोन समय के लिए जेते पड़े अब तक एक और समोसार से क दीबें वाणिज्य रप्तानी कर